终于知道正宗的西安油锅面了。一碗八两的面你们吃过吗？哎，咱就说这一盆面够我们俩够一个人吃一天吧。小伙子，闹！嗨，各位，作为一个碳水爱好者，肯定得来一次西安。我刚刚半个小时前落地，我们来西安的第一顿，当然得吃正宗的西安油泼面，还有肉夹馍。咱们今天去吃这家方林特色油泼面，说这个简单吗？我要一个四合一大份的，放在这儿，宽的，然后再一个肉夹馍，然后再一个汽水吧。好，汽水两块二十块，二十块五。好。我终于知道正宗的西安油锅面了！妈呀，我现在拌面的过程中，这个香味就真的是去勾引我。这碗面足足有八两，油锅面、肉夹馍，还有一个东方，这就是一个西安三件套。来吧，我们先来尝一口这个油锅面。嗯，妈，好好吃，真的。我不要看它这个面条这么宽，但是它的口感是那种软嫩，但是又带了一点筋道。哇，然后再配上这个油辣子的香，还有各种浇头的香，这一碗真的好满足。来一个肉夹馍，他们这个肉夹馍是用白吉馍夹的。这个白吉馍烤的很干脆，然后里面的肉卤的很香，但是我觉得这个肉如果再加一点辣子会更香。蘸、嗯、点底下的料。嗯、真真是聊咋咧？哎，我忘记拿最重要的一个东西了。这陕西吃面怎么可以没有大蒜呢？小伙一跳。那边在包爆米花耶，我已经有真的好几年没有看到过这种爆米花了。哎，咱就说这一盆面够我们俩够一个人吃一天吧好好好，我面都吃完了，底下还有这么多料，下次不带一碗米饭来，面吃完了还可以拿这个底下的料拌个饭。好姑娘，今天我们来西安的第一顿就吃到这了，我觉得我来西安的第一顿就完全没有踩雷，甚至非常的优秀。OK， 今天这期视频就到这了，大家如果喜欢这期视频的话，记得点赞关注，我们下期见，拜拜。好了呀，各位，我今天正好来这附近修相机，因为昨天我的相机莫名其妙就开不了机了。我真的觉得我这两天有点水逆，有点背，就是很多事情就特别的不顺。我这两天应该是属于水逆的阶段吧。刚才修相机的师傅说，我那个相机起码要等两个小时以后才能去拿，所以我们现在就去附近随便吃个午饭吧。我们先去买一个煎饼，阿姨给我做个煎饼。我要加肉松、加辣条，然后加里脊、加热狗。哇，给你们看一眼，我这一个杂粮煎饼真的是沉甸甸的一个。哎，我发现这附近有一个美食城，这里应该会有很多好吃的，我们今天就去吃这里吧。嗯，我把这里逛了个遍，我觉得我们今天还是吃这一家吧，小桂林米粉。可以点单吗？等一下，哦行。啊，我感觉这个原相机拍的我整个人好大。先扫个码，点个餐。我们点一个他们家的招牌招牌卤肉粉套餐，然后再点一个鲜肉煮粉。然后再来一个桂林地摊炒粉，然后再加一个豆泡圆子。我主要是好奇豆泡圆子是啥，再加一个煎蛋。好了，我们今天就点这些吧。先给大家看一眼，今日份消费七十九，点了三碗粉，外加一个煎蛋，一个豆泡圆子
，我先把我的那个煎饼给吃了。你呀，分厚实的一个。有点冷了，如果趁热吃的话会更好吃。点了一杯一点点的那个拔乐奶绿。我总结一下，它的大白花就是发酸的奶绿，嗯。对，你可以加什么呀？这些都能加，加点这个山豆角，然后这个辣椒酱辣吗？没有，那我拿这个，好的，谢谢。他们家还有这个螺蛳粉里面的臭笋，有。老板说这个辣椒油很辣，少来一点。再这样给你看一眼，我的三碗粉都上了，这是一个。番茄汤底的一个猪肉粉，然后这是一个炒粉，还有这是他们家的一个招牌，就是锅烧卤肉的一个拌粉。我也先把我的这个烧饼给吃了。嗯、我先把这个豆泡塞肉还有煎蛋放在这个汤里面，给它浸泡一会儿。哇哦！我们先来吃他们家这个招牌烧呃锅烧拌粉。哎呀，这个辣油有点辣哦！老板瞧不起我，这辣油真的有点辣。这个米粉的口感，它是属于那种很 Q 弹、很筋道的那种。来尝一个锅烧，这个锅烧吃起来有点像那个脆皮五花肉，但是表皮是脆脆的，然后它这个里面还加了那种大片的这种腐竹，很入味。这个本来也是花生，但是我现在才吃出来，它是那个炸过的黄豆。来，我们现在来吃这一个炒粉。这个炒粉我点的是一个宽粉，他们家有圆粉跟宽粉可以选择。我感觉这个炒粉比比刚才那个拌粉更有食欲。嗯、宽粉的口感会比圆粉的要更加的软糯，所以我觉得这个炒粉吃起来它会比那个拌粉更有味道，更入味。嗯嗯来吧，我们再来最后一碗。有一说一，它的番茄味不是特别的浓郁。嗯，我觉得这个汤粉就没有刚才那碗炒粉那么有味。再尝一个豆泡肉圆。哦，嗯，给你们看一眼，中间的肉馅给的还是挺多的。它这一碗猪肉汤粉里面这个猪肉片给的真的好多、哦，而且肉片都是给的很大块的那种。好了，各位呢，今天我们这一顿就吃到这了。这家米粉我觉得还挺好吃的，我个人建议你们来的话，嗯，那个炒粉是必点的，我觉得真的很好吃。OK， 我们今天就到这了，咱们下期见，拜拜。